questa piccola scatoletta può far felici tutti coloro che hanno un'auto con CarPlay ma non hanno la connessione wireless e comunque sono un po' diciamo scocciati dal fatto che su CarPlay non possono utilizzare tutte le applicazioni che vorrebbero come per esempio l'applicazione di streaming di cosa si tratta? è un piccolo adattatore dentro c'è un vero e proprio sistema come se fosse un piccolo smartphone però senza display sostanzialmente all'interno quindi c'è un processore multicore con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Memoria interna che poi può essere anche aumentata con una scheda di memoria micro SD. E all'interno, sempre di questo piccolo dispositivo, è stato installato un sistema operativo personalizzato su Android 13. Quindi è anche una versione molto recente di Android 13, che in pratica consente di implementare sull'impianto dell'auto un nuovo sistema quindi che si va a sostituire all'impianto di infotainment della propria auto con un nuovo sistema con tutte le applicazioni che potremmo installare su un dispositivo Android quindi con il suo Play Store con tutte le applicazioni che si possono trovare con anche una buona compatibilità visto che si tratta di una versione molto recente di Android ma al tempo stesso comunque consente anche di implementare nell'auto sia la connessione di CarPlay wireless ma anche quella di Android Auto wireless quindi, e quindi questo dispositivo che uno può acquistare direttamente dal sito del produttore oltre a implementare sull'impianto dell'auto un nuovo sistema basato su Android consente di utilizzare CarPlay wireless, Android Auto in modalità wireless inoltre questo dispositivo ha anche uno slot per sim card in questo modo posso inserire una sim card per fornirgli la connessione dati e quindi poterlo utilizzare in modalità stand alone ovvero senza doverlo collegare ad un hotspot o senza doverlo collegare al telefono utilizzarlo è davvero molto semplice perché basta collegarlo con il cavetto usb all'auto auto che deve essere naturalmente dotata della porta usb perché se ha carplay avrà anche un ingresso usb per collegare il telefono quindi l'iphone e quindi va collegato all'auto con il cavo usb e quindi una volta collegato all'auto poi verrà avviato questo sistema operativo che è basato su android quindi vediamo cosa bisogna fare quindi si prende il dispositivo lo si collega col cavetto usb e poi naturalmente si avvia l'auto viene riconosciuto come un dispositivo carplay quindi lo riconoscerà come un dispositivo carplay ma in realtà poi verrà avviato questo sistema operativo basato su android la prima volta che lo si installa molto probabilmente ehm, diciamo che il sistema si dovrà riavviare per calibrarsi e adattarsi alla risoluzione dello schermo della propria auto quindi ogni volta che eventualmente lo si dovesse utilizzare su un'auto nuova verrà effettuato questo riavvio per potersi ricalibrare. Ed eccoci qui nell'interfaccia principale. L'interfaccia richiama molto quella di un, diciamo, di un sistema Android con tutte le icone delle varie app che si possono scorrere con le varie schermate e queste sono le app che sono già preinstallate Alcune, per esempio, sono già preinstallate applicazioni di streaming come Disney+, Plus, Hulu, Netflix eh, e ci sono anche le applicazioni di navigazione naturalmente come Waze, eh, c'è l'applicazione Google e ce ne sono diverse perché questo piccolo dispositivo naturalmente oltre a eh, utilizzare le applicazioni poi comunque ne puoi installare altre. Ora, alcune applicazioni di streaming sono preinstallate anche per un altro motivo perché sono la versione modificata delle applicazioni ufficiali in modo che possano essere utilizzate su questo sistema perché scaricandole direttamente dal play store è possibile che l'applicazione non sia completamente compatibile e quindi non funzioni quindi diciamo che le applicazioni che sono preinstallate sul su questo sistema quindi su questo dispositivo di binize non devono essere aggiornate perché se le si aggiornasse ehm, potrebbero comunque non funzionare più correttamente ma fortunatamente il produttore quindi lo sviluppatore di questo sistema ha pensato anche a questo inconveniente quindi se per qualsiasi motivo uno reinstalla le applicazioni che sono già preinstallate può reinstallarle attraverso questa uh, applicazione che è già integrata nel sistema che si chiama APK Installer diciamo che se per qualche motivo 
l'utilizzatore diciamo, ha aggiornato un'applicazione che ha smesso di funzionare, fortunatamente si possono reinstallare quelle eh, predefinite, quelle installate dal produttore, quindi da Binize, andando in questa applicazione APK Installer. Questa applicazione è un... Uh, diciamo un installatore delle app predefinite quindi basta selezionare install manager e quindi si avrà tutto l'elenco di tutte le applicazioni che sono già installate nel, nel sistema e che quindi si possono andare a reinstallare eh, rimettendo quindi la versione quella um, di default quindi quella preinstallata e quindi farla ritornare a funzionare ora io sto, sto utilizzando questo dispositivo con un'auto anche abbastanza datata quindi che non ha neanche il display touch quindi non ho un display touch ma posso utilizzare i comandi fisici dell'auto per muovermi all'interno del sistema diciamo che il funzionamento è fluido e eh, diciamo abbastanza eh, comodo ma qualora non dovesse funzionare bene perché i comandi fisici magari non eh, si eh, diciamo non sono completi completamente con questo sistema si può eventualmente utilizzare un telecomando bluetooth se ne trovano diversi in vendita uh, su qualsiasi store online da amazon a qualsiasi store che si possono configurare quindi utilizzare questi telecomandi per muoversi nel, nel sistema e quindi uh, senza aver problemi di uh, schermo non touch si può naturalmente collegare anche il telefono e quindi continuare a utilizzare CarPlay in modalità wireless perché visto che il cavo è utilizzato per collegare il dispositivo, questo dispositivo può fare da ponte e quindi essere utilizzato come un adattatore wireless per CarPlay. La versione di Android è la 13 e andando nelle impostazioni poi si può impostare anche la lingua, io l'ho già fatto, ho impostato il sistema in italiano perché inizialmente quando lo si avvia per la prima volta naturalmente è in inglese e quindi come si può vedere nell'informazione del sistema viene mostrata la versione di android che appunto è la 13 altra funzionalità di questo sistema per diciamo renderne più facile l'utilizzo è quello di mostrare un cursore che viene visualizzato in alto e che consente di accedere a alcuni comandi rapidi per poter eventualmente tornare alla finestra home oppure per eh, diciamo terminare le applicazioni che sono attive in background e che occupano risorse del sistema anche per utilizzare il um, l'assistente vocale come dicevo una volta configurato quindi io ho già inserito una sim card al suo interno io posso utilizzare sia le applicazioni di navigazione come google maps e quindi si può utilizzare Google Maps come Waze e diciamo che quando si utilizzano le applicazioni sul pannello di sinistra vengono visualizzate le ultime applicazioni e quindi ci sono le scorciatoie per muoversi tra le ultime applicazioni che sono state utilizzate e se non si dovesse avere una sim card dati come quella che ho inserito io nel dispositivo bisognerà connetterlo comunque ad un hotspot wifi per poterne poi utilizzare tutte le funzionalità perché questi dispositivi diciamo senza una connessione dati sarebbero molto limitati mi potrei limitare eventualmente a visualizzare dei contenuti che ho in memoria quindi in modalità offline e quindi potrei utilizzare solo applicazioni in modalità offline tra le altre applicazioni interessanti, perché ne so, per tutti coloro che magari amano eh, diciamo, direttarsi con i video, con la musica, per esempio si può utilizzare YouTube, oppure configurare Netflix o anche altre applicazioni di streaming. Naturalmente non tutte funzioneranno perché purtroppo dipende dal, dal fatto che eh, alcune applicazioni non supportano questo dispositivo come per esempio è inutile provare a installare eh, SkyGo o a fare il mirroring di SkyGo perché eh, SkyGo blocca eh, il mirroring su eh, schermi secondari oltre al fatto che questo dispositivo viene riconosciuto come un dispositivo che ha eh, subito il root, quindi che eh, ha il root, quindi il, il sistema è modificato e quando applicazioni come SkyGo riconoscono che il dispositivo è stato eh, diciamo manomesso, tra virgolette, allora eh, ne blocca l'utilizzo. Per invece configurare il telefono, quindi per utilizzare, continuare a utilizzare CarPlay invece sarà necessario poi andare uh, nelle impostazioni Bluetooth del proprio telefono. In questo caso sto utilizzando un iPhone 
e quindi nelle impostazioni bluetooth puoi rilevare il dispositivo che viene riconosciuto come AutoKit T-Box e fare l'abbinamento e quindi una volta poi fatta la connessione con l'iPhone c'è questa applicazione che si chiama AutoKit che poi è quella che eh, diciamo fa sì che venga effettuato il collegamento al telefono e quindi può utilizzare CarPlay come Android Auto in questo caso io ho CarPlay perché ho un iPhone ma la procedura è molto simile anche per un telefono Android quindi con questo piccolo dispositivo, questa piccola scatoletta uno può eh, diciamo, rendere molto più funzionale e molto più versatile il sistema di infotainment dell'auto senza dover andare a cambiare l'auto senza dover fare manomissioni interne all'impianto dell'auto stessa quindi con una piccola spesa uno può avere molte più funzioni può guardarsi video, ascoltarsi la musica eh, e utilizzare quelle app che altrimenti non sarebbero compatibili con l'impianto dell'auto prima però di acquistarlo è bene controllare la compatibilità della propria auto sul sito del produttore perché non tutte le auto sono compatibili alcune marche di auto ad esempio non sono molto compatibili con questa tipologia di dispositivi come per esempio uh, le BMW quindi bisogna prima verificare l'effettiva uh, usabilità di questo dispositivo per evitare di trovarsi con una scatoletta inutilizzabile uh, tutte le informazioni possono essere reperite poi sul sito del produttore uh, a cui si può accedere utilizzando il link che ho messo nel la descrizione di questo video.